trabajo en un colegio y con pacientes particulares con discapacidad. En el colegio donde trabajo, los chicos ya saben que yo hablo así. Hablo raro. Y según Salvador, de cuatro años, yo hablo así porque me duele la panza. Pero no. En realidad, yo hablo así porque cuando nací, tuve un paro respiratorio y luego otro a las 12 horas de nacer. Esa falta de oxígeno ocasionó una lesión en mi cerebro que afecta a toda mi parte motriz. Parálisis cerebral, dijeron los médicos. En ese momento, Nadie sabía qué iba a poder yo hacer. Pero algo era seguro, que de poder iba a poder distinto. Nadie está preparado. La discapacidad no te manda WhatsApp y te dice, prepárate, llevo en cinco. En todo caso, la mejor forma de estar preparados es valorando la diversidad como parte de lo cotidiano, valorando a cada alumno, a cada persona por lo que puede dar. Pareciera que la discapacidad es un espejo en el cual nadie se quiere ver. Cuando era chica, un día se acercó una monja. Me miró y me dijo, ojalá que te cures. Yo la miré y sin dudarlo le dije, ya estoy curada. Claro, porque en todo caso... Curarme fue aprender a convivir con lo que me pasa. Lo que hace falta hacer es simple. Hacer más fácil lo que ya es difícil. No somos pobrecitos, ni tampoco somos angelitos. No somos especiales, especiales son las pizzas. <risa>